கணேசா கனவு முடிஞ்சிருச்சுடா இன்னும் கனவு முடியலக்கா இன்னும் இருக்கு இன்னுமா ஆமாங்கா அது என்ன கனவுனா கல்யாணம் ஆன பொண்ணு புருஷன் வீட்டுலதான் இருக்கணும் நீ எப்ப பார்த்தாலும் அத்த கூட ஒட்டிக்கிட்டு இங்கேதான் இருக்க இனிமே ஒரு நிமிஷம் கூட இந்த வீட்டுல இருக்க கூடாது முதல்ல உன் புருஷன் வீட்டுக்கு கிளம்பு ஐயோ இவ இல்லாம உன் அத்தையை பாக்கணும்னா வா பாரு சாப்பிடு சாப்பிட்டுட்டு கிளம்பு இங்கே டேராலாம் போடக்கூடாது போய் உன் புருஷனி குடும்பத்தையும் கவனிச்சுக்கோ முதல்ல கிளம்ப ஆ கிளம்புறாசல் இங்க இருக்கு அங்க எங்க போற இல்ல என் ட்ரெஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு போறேன் இத பார் வனஜா அக்கா உன் குணத்தை மாத்திக்கிட்டு முதல்ல நல்ல விதமா இங்க இருக்கிற வழிய பாரு இல்லன்னா வெளிநாட்டுல இருக்கிற உன் புருஷன் குழந்தைங்க கிட்ட ஒன்னையும் அனுப்பி வச்சிருவேன் இந்த வீட்டை விட்டு அனுப்புறதுக்கு எனக்கு ரொம்ப நேரம் ஆகாது இனிமே பார்த்து நடந்துக்கோ ஜாக்கிரத போயிட்டு வரேன் கிளம்புறியா நீங்களே <laughs> அப்பா சம்மதம் வாங்கிடுவாரு அப்புறம் மித்ராவை அம்மா அடிச்சு வீட்டை விட்டு வெளியே துரத்துவாங்கன்னு சொன்னால அதுக்கும் வழி இருக்கு மித்ரா தான் நந்தினியோட தங்கச்சின்ற ஆதாரம் கூடி சீக்கிரம் என் கைக்கு கிடைச்சிரும் என்ன சொல்றீங்க பெரியா ஆமா ஆதாரத்தை ரெடி பண்ண தீபக்கா இப்ப நந்தினி தான் இங்கே கடத்தி வச்சிருக்கா சீக்கிரமா தீபக்க நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேனா கண்டிப்பா அந்த ஆதாரமும் என் கைக்கு கிடைச்சிரும் அப்புறம் நீ சொன்னது எல்லாமே கூடி சீக்கிரம் நிறைவேறிடும் கவலைப்படாத ரொம்ப சந்தோஷம் பெரியா பெரிய தம்பி நீங்க எப்போ வந்தீங்க பெரிய தம்பி இப்போதான் வந்தார் கணேசன் கிட்ட கவலைப்படாத நீ நினைச்சதெல்லாம் கூடிய சீக்கிரம் நிறைவேறணும்னு சொல்லிக்கிட்டு இருந்தீங்களே பெரிய தம்பி இவன் உங்க கிட்ட என்ன சொன்னான் அது வந்துப்பா நான் நல்லா படிச்சு பெரிய கலெக்டர் ஆகணும்னு அக்கா ஆசைப்படுது இல்ல அதுதான் பெரிய கிட்ட என்னால முடியுமான்னு சொல்லி கவலைப்பட்டுட்டு இருந்தேன் அதுதான் பெரியா கவலைப்படாத கணேஷா எல்லாமே நிறைவேறும் சொல்லிட்டு இருந்தாரு ஆமாப்பா பார்வதியோட கனவு நிச்சயம் கணேஷன் நிறைவேற்றிடுவான் அவன் ஒரு நாள் கலெக்டர் ஆயிடுவான் நீங்க கவலைப்படாதீங்க சுந்தரம் நீங்க சொன்னா அது நிச்சயம் நிறைவேறும் பெரிய தம்பி நான் கொஞ்சம் வெளியே போனோம் அதுக்கு தான் உங்களை கூப்பிட வந்தேன் போலாமா வாங்க தம்பி வாங்க உடனே <laughs> படி <laughs> 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 <laughs>
என் தலையில இடி விழுந்த மாதிரி இருக்கு பார்வதி நான் பாக்குறது கனவா இல்ல நனவா எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல பட்டுமாக்கா அது வந்து நீ எதுவும் எங்க பேசாதவா நீ பால் குடிக்குமாங்கிற மாதிரி நீ இப்படி ஒரு காரியத்தை பண்ணுவேன் நான் கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்க்கல பார்வதி உனக்கு ஒரு கல்யாணத்தை பண்ணி பார்த்துடணும்னு உன் அப்பா என்ன பாடுபட்டிருப்பாருன்னு உனக்கு நல்லா தெரியும்ல உன் அப்பா மட்டுமா அகிலம்மா கூட உன் கல்யாணத்துல எவ்வளவு அக்கறை எடுத்துட்டு இருக்காங்கன்னு நீ பாத்துட்டு தானே இருக்க ரெண்டு தடவை உன் கல்யாணம் நின்னு போனது நினைச்சு நாங்கள்லாம் எவ்வளவு வேதனைப்பட்டிருக்கோம் தெரியுமா ஆனா திருட்டுத்தனமா உன் கழுத்துல தாலிய மறைச்சு வச்சிட்டு இருக்க உன் கழுத்துல தாலிய பார்த்ததும் என்னாலயே தாங்கிக்க முடியலையே உன் அப்பாவால எப்படி தாங்கிக்க முடியும் பார்வதி எப்ப உன் கல்யாணம் நடந்துச்சு உன் கழுத்துல இருக்கிற தாலிக்கு சொந்தக்காரன் யாரு இப்படி பதில் சொல்லாம கண்ணீர் விட்டுட்டு இருந்தா என்ன அர்த்தம் பார்வதி உன் கழுத்துல தாலி கட்டினது யாருன்னு சொல்லு அதை மட்டும் கேட்காதீங்க பட்டுமாக்க என்ன பார்வதி பேசுற நீ நாங்க எல்லாரும் இன்னும் உனக்கு கல்யாணம் ஆகலன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம் ஆனா நீ உன் கழுத்துல தாலிய மறைச்சு வச்சிட்டு இருக்க அத கட்டினவன் யாருன்னு கேட்டா அத மட்டும் கேட்காதீங்கன்னு சொல்ற பட்டம்மாவ பார்வதி கார்டன்ல நின்னு பேசிட்டு இருக்காங்க என்னவா இருக்கும் சொல்லு பார்வதி உன் கழுத்துல தாலி கட்டினது யாரு அவன் எங்க இருக்கான் சொல்ல முடியாத நிலைமையில இருக்க பட்டுமாக்கா தயவு செஞ்சு அது மட்டும் என்கிட்ட கேட்காதீங்க பட்டுமாக்கா என்ன பேசுற பார்வதி நீ புரிஞ்சுதான் பேசுறியா நீ ஒரு பொண்ணுக்கு வாழ்க்கையே தாலிதான் அந்த தாலிய திருட்டுத்தனமா கழுத்துல போட்டுட்டு இருக்க கேட்டா சொல்ல முடியாத நிலைமையில இருக்கேன்னு சொல்ற உங்க அம்மா இருந்து கேட்டா இப்படித்தான் நீ பதில் சொல்லுவியா கேட்டுக்கிற ரெண்டு பேரும் ரொம்ப நேரமா அப்படி என்னதான் பேசிட்டு இருக்காங்க இங்க இருந்து கேட்டா ஒன்னும் கேட்க மாட்டேங்குது கீழே போய் என்னன்னு கேப்போம் ஏற்கனவே உன் அப்பா கிட்ட நான் புடவை எடுத்து கொடுத்ததா போய் சொல்லியிருக்கேன் உனக்கு புடவை எடுத்து கொடுத்தவன் தான் உன் கழுத்துல தாலியும் கட்டி இருக்கணும் யார் அது உண்மையை சொல்லிடு பார்வதி இல்ல உன் கழுத்துல தாலி இருக்கிற விஷயத்த உன் அப்பா கிட்ட கண்டிப்பா நான் சொல்லிடுவேன் மண்டபத்துல வச்சு அம்மா தாலி எடுத்து கொடுக்க பெரிய என் கழுத்துல தாலி கட்டினாரு அதுக்கப்புறம் 
பெரியஸ்டர் கல்யாணம் கூட பண்ணிக்கிட்டோம் கல்யாணம் <laughs> கூட <laughs> 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 உன் அப்பா கிட்ட சமாதானம் பேசி உன்னோட ஒளிவு மறைவான இந்த வாழ்க்கைக்கு நான் ஒரு வழி பண்ணலான்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன் ஆனா அதுக்கும் வழி இல்லாம போச்சு என்னாச்சு பார்வதியா அழுதுட்டு இருக்கா பட்டமா வர வாழ்க்கைக்கு ஒரு வழி பண்ணலான்னு நினைச்சேன் இப்ப அதுக்கும் வழி இல்லாம போயிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க என்ன விஷயம் பட்டமா நான் மாடியில இருந்து எல்லாத்தையும் கவனிச்சுட்டு தான் இருந்தேன் ரொம்ப நேரமா ரெண்டு பேரும் ஏதோ பேசிட்டு இருக்கீங்க அது ஒண்ணு இல்லம்மா என் பையன் வேலை வெட்டிக்கு போகாம பொறுப்பு இல்லாம சுத்திக்கிட்டு இருக்கான் அத பத்தி தான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் அத கேட்டுதான் பார்வதி அழுதுட்டு இருக்கா அதுக்காகவா பார்வதி இப்படி அழுதுட்டு இருக்கு என் பையனால நான் பட்ட கஷ்டத்தை சொல்ல சொல்ல பார்வதி கண்ணீர் விட்டுச்சு வேற ஒண்ணு இல்ல உமாமா சரி பார்வதி நீ போய் வேலையை பாரு ஏதோ <laughs> நடுவில்ய <laughs> பொறுப்பில்லாத <laughs> 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 தாண்டிய <laughs> ஆனா அது என்னன்னு நாம தான் கண்டுபிடிக்கணும் பார்வதிய பத்தின விஷயம்னா என்னவா இருக்கும் அத ஒருவேளை ஆதி மாமா இதல சம்பந்தப்பட்டிருப்பாரோ நிச்சயமா அவ இதல சம்பந்தப்பட்டிருப்பான் ஆனா அது என்னவா இருக்கும்னு நாம தான் கண்டுபிடிச்சாகணும் இத அப்படியே விட்டுற கூடாது ஓமா சரிங்க அத பார்வதி பெரிய தம்பி கல்யாண விஷயத்த அம்மா கிட்ட சொன்னா கண்டிப்பா அம்மா ரெண்டு பேரையும் சுட்டே கொண்டுடுவாங்க சின்ன ஜிருசுங்க ஏதோ ஒரு வேகத்துல கல்யாணத்தை பண்ணிக்கிட்டு அத மறைக்குதுங்க ஆனா உண்மையை தெரிஞ்சனா 
அத மறைக்கிறது நல்லது இல்ல அம்மா கிட்ட சொன்னாதானே அவங்க ரெண்டு பேர் உயிருக்கும் ஆபத்து பேசாம சுந்தரம் அண்ணன் கிட்ட சொல்லிடுவோம் பொண்ண பெத்த அவரு என்ன முடிவெடுக்கிறாருன்னு பாப்போம் என்னப்பட்டம்மாட்டம்மாட்டம்மாட்டம்மாட்டம்மாட்டம்மாட்டம்மாட்டம்மாட்டம்மாட்டம்மாட்டம்மாட்டம்மாட்டம்மாட்ட